¿Dónde está escondido el dinero que te dejó Vicente? ¿Dónde? Yo no sé. A mí no me dejó nada. Ok. Solamente tenemos cinco minutos. ¿Dónde están ¡Ah! los tres millones de dólares? ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? Dame los tres millones de dólares y te dejo ¡Ah! una vez que te dejó Vicente y te dejo una parte para que te pelees bien lejos con tu hijo. No sé de qué dinero me hablas. Ojalá Vicente me hubiera dejado tanto dinero. Si acaso me dejó unos pesos, pero no sé dónde están. Mentirosa. ¿Para qué ching? crees que le pedí a los federales que me dejaran entrar aquí? ¿Para que agarraran tus calzones y tus chanclas? No, Sara. ¿Dónde están los tres millones que Vicente le robó al carro? No puede ser. Te estás tragando todo lo que dicen los noticieros, pero no es verdad. Por esta, por esta, compadre, que no existe ese dinero. No mientas, Carmen. O te va a ir mucho peor. Es igualito a ese hombre que mató a mi marido. Tú también, Felipe. Tú eres mi cuñado, mi familia, el padrino de Salvador. ¿Dónde está la maldita caja fuerte? Pues Quinkle está allá afuera. ¿Quieres que lo traiga? A ver si así hablas. ¿Quieres que lo traiga? Mi papá no era ningún ladrón. Pues claro que no, chavita. Oíste mal, lo que Mariana dijo fue que tu papá se trenzaba a los ladrones, no que era un ladrón. Ey, escuchaste las cosas al revés, porque estabas dormido, Salvador, ¿okay? No, dijiste que mi papá se robó un chorro de lana y que mi mamá la tenía que pagar. Ey, las cosas no se repiten como perico, ¿ok? No estés diciendo tonterías, ¿por qué? Porque me quieres meter en problemas. ¡Mamá! Tío, ¿dónde está mi mamá? A ver, regresate al coche, Ay, Mariana. Sí, por favor. ¿Por qué esos hombres están Vámonos, vámonos, ya Quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi mamá. Salvador, tranquilo. Ya va a venir. No pasa nada. Ayúdame, por favor, María. Vamos al carro. Ándale. ¿Quieres que grite y que todos sepan que me estás amenazando con mi hijo? Si serás tonta, Sara, con mis influencias te puedo sacar de este infierno al que te arrastró la rata de tu marido. No hables así de Vicente. Él siempre te tuvo ley. Hasta te dimos al niño para que lo bautizaras. Se le vendió a los narcos, Sara. Su fotografía está en todos los noticieros, contigo a su lado. Todo Tijuana está hablando de Vicente y de la mujer de acero. Son el trapo para limpiar el piso. Ni siquiera... Tus hermanas quieren saber nada de ti. ¡Don! ¡Déjame salir! ¡O empiezo a gritar! Estás sola, Sarita. O si no, dime, ¿cuántos te acompañaron al cementerio? Yo soy tu último chance, Sara. Dame el dinero o vas a sacar de mí el peor Felipe que te puedas imaginar. Y te juro que no te va a gustar. Está atrás del closet. No sabía. Si pones un pie afuera, te juro que te meto presa. No, Tijuana va a decir que soy tan justo que hasta mi propia cuñada metí presa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¡Me conoces de toda la vida! Ay, no, por favor. Ahorita no estoy en momentos de escuchar este tipo de jaladas de viejas. Entonces déjame en paz. Yo no tengo ningún dinero. Le voy a decir a Junio la clase de tipo que eres. Y él sí te va a poner en tu lugar. Los aceros sí son hombres de verdad. Yo sé por qué lo defiendes. ¿Ah, sí? Esto Tijuana sabe que te acuestas con tu cuñado. ¡Ah! ¡Infeliz! Si sueltas la sopa con junio o con quien sea, te juro que voy a soltar la sopa del poder que tengo como presidente municipal. Y me vale madre si chían tu madre y tus hermanas. Tú me vas a dar ese dinero y te lo voy a quitar a madras. Suelta. Salvador, hey, te dije que aquí no puedes entrar. ¿Por qué se están llevando nuestras cosas? ¿Es por lo que dijo mi tía Mariana? ¿Que mi papá es un ladrón? ¿Tu tía dijo eso? Es que todos se volvieron locos. Mi amor, eso no es cierto. Ven, vámonos, ¿sí? ¿Y las maletas? ¿Qué se va a llevar, Sara? No sé, no, no 
persona, nuestra cuñada está loca, Juan. No se quiso llevar nada. ¿Pero nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Está loca. La verdad. O sea, uh, 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 es en serio. El niño estaba dormido, no pensé que me iba a escuchar. Yo nada más estaba platicando con Esteban lo que están diciendo en el noticiero, nada más. Pero son puras mentiras. Sara, cálmate. No, no me calmo nada. Ojalá todos fueran tan decentes como tu padre. No le creas a nadie que hable mal de él, ni a extraños, ni a conocidos, y mucho menos a la familia, que son peores. Uno nunca sabe cuándo va a saltar la libre. ¿Verdad, Felipe? Vámonos. Mamá, si quiero, ¿puedo ir a la casa por un juguete? Sí, mi amor. Vamos. Lo siento, señora. El tiempo que le dimos ya pasó. Vamos a proceder con la clausura. Salvador, regálame dos segunditos con tu mamá. Sí. Sara, ¿qué fue lo que pasó allá adentro? Eh? ¿De qué está hablando Felipe? Felipe se transformó en un monstruo. Apenas cruzamos la puerta y me amenazó con mi propio hijo. Estaba pidiendo tres millones de dólares que, según esto, Vicente se robó. Dime la verdad, Junia. ¿Vicente le robó tres millones de dólares al cártel? Sara le va a chismear a Junio lo que le hiciste. A Junio y a ella me los paso por el arco del triunfo, Esteban. Tenemos que acorralarla, tenemos que seguirla presionando para que cante las rancheras. Hay que humillarla para que chille como perro. Pues, ¿Qué más le vas a hacer si ya está perdido en su casa? ¿Qué más le voy a hacer? Quiero verla arrodillada pidiendo de comer. Quiero que ella y su hijo terminen pidiendo limosna. Por cierto, habla con Berta para que le cierre la puerta de tu casa. ¿Y qué más se le puede echar más fuego al fuego? Como si no conocieras a Berta. Odia a su carnal. Perfecto. Si la dejamos sin dónde caerse muerta, va a terminar buscando ese dinero y ahí la vamos a agarrar. ¿Y, y no te da miedo lo que pueda hacer Junio? Ah. Junio era alguien cuando se sentía apoyado por su hermano, pero ahora las cosas son distintas. Vicente sirve de postrecito para los gusanos, mano. Y como dicen por ahí, a rey muerto, rey puesto. Y ahora el del chile largo soy yo, papá. ¿Qué más da? Si mi hermano tenía o no tenía esos tres millones, ya está muerto. Se llevó el secreto a la tumba, Sara. Pero por ese dinero lo mataron. Por eso el indio mató a mi marido. Dime la verdad, por favor, Junio. Sí, 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 sí. Esa es la verdad, Sara. Digo, desde hace tiempo se rumoraba que mi hermano le había robado esa lana a un decomiso que le hicieron al cárcel. Pero a mí siempre me lo negó. Y el indio Amarro también se lo negó enfrente de mí. ¿Enfrente de ti? ¿Me mentiste? ¿Conocías al indio y me dijiste que no? Perdón, Sara. Sara. Baja la voz. Es la única mentira que te he dicho. Yo le prometí a mi hermano que iba a hacerme cargo de ti y de Salvador si él faltaba. Perdóname. Gracias por dejarnos quedar aquí, al menos por hoy. Ya veré qué me invento mañana. No digas tonterías, aquí te puedes quedar el tiempo que quieras. ¿Y tú, morro? Ve al cuarto de huéspedes. Tengo el videojuego que te dije que te iba a comprar para cuando vinieras, ¿eh? La última versión. <ríe> Corre. Sara, hace rato no te pude preguntar por el niño. Pero ¿por qué cuando tuviste oportunidad de meterte a tu casa con Felipe no hiciste nada, no sacaste nada? ¿Tuviste alguna bronca con él? Prefiero no hablar de eso. Ahora lo que necesitas, Sara, es que le prestes un vestido o algo para que se pueda cambiar la ropa del funeral, por favor. Uh, sí, 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 por supuesto. Sara, te quedas en tu casa, ¿eh? Las llaves de un coche. Está viejo, está talado, pero no está mi nombre ni el nombre de mi hermano, de Vicente, así que no te pueden parar, es tuyo, úsalo. ¿Y dónde está el carro? Tú me acompañaste una vez, ¿no?, al taller del gordo Morales. Ah, sí, lo recuerdo. Bueno, ve, él te lo va a dar. Eres muy bueno, Junio. Gracias.
Ahí le traje ese vato, jefe. Cambiamos dos veces de carro. Nadie nos siguió. Pero... ¿Estás seguro que ese hombre es de fiar? Yo no confío ni en mi sombra. Porque me abandona en la oscuridad. Pero ese vato está bien pagado. Con dinero baila el perro. Y hablando de dinero... Oh, wow. Dile a ese güey que ya se puede acercar. Sí, jefe. Vas, perro. ¿Qué pasó con ese negocio que te encargamos, Rodríguez? Con esa carcacha eres invisible para estos buitres del asiedo. Mi familia de sangre no me ayuda y tú eres como nuestro ángel de la guarda. Lo mínimo que puedo hacer por la mujer de mi hermano. Bueno, voy a ir a comprarle un poco de ropa a Salvador. Y ahorita que vuelva, hablamos del otro dinero que dejó Vicente. ¿Eh? ¡Mariana! ¡Vengo! Ay. Gracias, pero no sé si seamos de la misma talla. Pues yo espero que sí. Porque lo único que te voy a prestar es mi ropa, Sara. Nada más. ¿De qué hablas? Las dos sabemos que mi marido se está muriendo por ti. ¿Qué, ¿Pero qué dices? Si Junio es como mi hermano. Es mi salvavidas. Entonces solamente úsalo para flotar y no ahogarte. Porque si yo los veo haciendo otra cosa, yo misma te voy a hundir. Tenemos que arrinconar a la viuda. Los periódicos y la tele no hablan de otra cosa. Esto... Ya se volvió un escándalo nacional. Los mexicanos tenemos memoria de teflón, Rodríguez. Mira, Tlatelolco, por ejemplo, nos dio una de las frases más ching que tenemos. El 2 de octubre no se olvida. ¿Quién se acuerda de los estudiantes ahora? Naiden. En dos semanas olvidarán al comandante Acero en cuanto aparezca un escándalo nuevamente. Pero mi carrera está en peligro. Tu carrera está en nuestras manos. ¿Eh? Nos costó mucho dinero que te asignaran el caso. Así que queremos ver señales ya. Queremos ver el humo en el aire. ¿Lo entiendes o te lo barajeo más despacio? ¿Confirmaste que todos vienen hoy? Sí, señor. Perfecto. Necesito presentarles el plan de campaña de una manera que... ¿Qué le pasa? Necesita. Nadie se cae en la memoria de mi hermano. ¿eh? <ríe> es mejor para ti que te largues por las buenas. A mí no me amenaces como lo haces con Sara. ¿Qué es eso de que se robó tres millones de dólares, que los tiene ella, que se los robó mi hermano? ¿Qué? Cuidadito con cómo me hablas. Si te me pones bestia, puedo meterte al bote por andar amenazando a la autoridad. Tú ahorita no eres más que el hermano menor de un cuico cualquiera, corrupto, que fue asesinado por el narcotráfico. Cuidadito tú, Felipe, porque voy y le digo al cártel que estás tras esa lana y vienen y te hacen pedazos, te hacen pozole, pendejo. Pozole, me estás amenazando. Te estoy advirtiendo que Sara no está sola. Sara no está sola porque es una buscona, como dice mi cuñada Berta. Todos sabemos perfectamente que te mueres por ella. Todos sabemos perfectamente que cuando estaba vivo su marido, ella se acostaba contigo. ¿Y te atreves a acercarte a Sara o a mi sobrino? ¿Eh? Agrediste a la autoridad. Tengo ¿Eh? testigos. Tengo ah. testigos, cabrón. Vete derechito a la ch... Venos de lo que canta un gallo. Te voy a refundir del bote. ¿Tú qué haces ahí parada? Andan, llamen a los policías. Sí, señor. Dile a los hombres que lo quiero aquí de inmediato. Tengo que salir. Te dejé más ropa en el cuarto de huéspedes por si no te queda la que te di. Gracias, Mariana. Y mira, respecto a lo que me dijiste hace rato, quiero que quede claro que nunca hubo ni habrá nada entre tu esposo y yo. Y para que estés más tranquila, te prometo que mañana mismo me voy de la casa, ¿sí? Perdóname. Perdóname, por favor. Nadie te está corriendo. Aunque yo entiendo que te puedes sentir más cómodo en casa de tu hermana Josefina, a menos que... 
Ay, has tenido una bronca muy fuerte con tu cuñado Felipe. Dime una cosa, ¿por qué le tiraste todas esas indirectas en tu casa? ¿Te acuerdas? ¿Qué te hizo? No insistas, no, no quiero hablar de eso, ¿sí? Yo entiendo que estás muy mal. Y con toda la razón, enterarte así de repente de todo eso que están diciendo de Vicente en la televisión. Esa gente del cártel es muy peligrosa y no perdonan a los que les roban. Y tú, Sara, cuídate mucho. El indio Amaro le mando a decir que tiene 24 horas para saber dónde está el dinero. Por favor, porque si tu marido te dejó tanto dinero, apenas salgas y te compres un tamal, te van a saltar encima. Pero es que ese dinero no existe, aunque Felipe crea lo contrario. Vicente no habló conmigo de eso y nunca hablaba de dinero. Los periodistas inventan tantas cosas, ¿verdad? Y lo peor de todo es que todo el mundo les cree. Bueno, ahora sí me tengo que ir. Te quedas en tu casa, ¿ok? Por favor. Gracias. Me las vas a pagar, Julio. Me las vas a pagar. Señor, el jefe de la policía ya está aquí. Qué pase. Adelante. Gracias. Disculpe que no pude venir antes, señor. Lo que pasa es que estaba... necesito que arrestes a Junio Acero por desacato a la autoridad. Por haber agredido físicamente al presidente municipal. ¿Junio Acero, señor? ¿Pero que no es el hermano de su difunto concuño? Por eso mismo quiero separarme públicamente de la familia Acero. Y quiero que la prensa también se entere. Quiero que la gente sepa que además de ser un presidente de derecho, me voy a convertir en el senador más importante que haya pisado este estado. ¿Comprendido? Arréstalo y cuando lo lleves a la delegación, me avisas. Sí lo haré, señor. Permiso. A ver, señorita, este también es para un niño de ocho años, ¿no? Mm. Sí, esta es la talla. A ver, póngamelo también, por favor. Ok. Oiga, pero su tarjeta no pasa. ¿Cómo que Mire, no? aquí dice. A ver, le voy a dar otra. Intente con esta, por favor. Claro. Tampoco. ¿Tampoco? No sé lo que está pasando. No puede ser. Gracias, señorita. De nada. Ya se la cargó el chaguistla a la familia Cero. Vámonos. ¿Otra vez usted? ¿Qué es lo que quiere? ¿Que no se cansa de amolarnos la vida a mí y a mi hijo? Mire, hablé con mi abogado. A ver, señora, no vengo por usted. Vengo por el señor Junio Rafael Acero Benítez. Es mi cuñado. Y también la mano derecha, el testaferro y posible cómplice del difunto Vicente Acero. ¿De qué está hablando, no? No se haga, señora. Junio Acero llevaba las finanzas de los negocios sucios de su esposo. ¿Qué pasó? Esta orden de incautación es suya, señor Acero. No pueden hacer nada todavía. A mí el indio me habló de 24 horas. La vida está en mi casa y le voy a sacar toda la verdad. Ella párele, señor. 
Solo vine a asegurarme de que le entregaran su mensualidad sin broncas. Usted sabe que hay mucha gente torcida que le gusta quedarse con lo ajeno. Lo que sí es que se le está acabando el tiempo para entregar la feria desaparecida. Y el tiempo es oro. Me tengo que ir. Adiósito. Estos cuates deben de traer una orden del presidente de la República. Si no, ¿cómo te explicas tanta hazaña, tanta velocidad? ¿eh? Deben de querer hacer una demostración de eficiencia o veto a saber qué. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Voy a dar instrucciones a mis hombres para que procedan con la incautación de la propiedad. Eso incluye los vehículos. Ya conocen el procedimiento. Tienen un minuto para salir. ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros? Ya me confiscaron las tarjetas, las cuentas. Ahora más que nunca necesitamos ese dinero que dejó Vicente. No son tres millones, pero bueno, nos van a servir para el abogado, para comer de mientras, ¿no? Vamos a buscar ese dinero juntos. Trae a Salvador. Vamos a hacerlo con mucha cautela, por favor. Le voy a avisar a Mariana. Buenas. Yo, López. ¿Qué? ¿Los federales pidieron refuerzos o qué? ¿Qué hace mi cantón? Traigo una orden de arresto en contra tuya, Junio. Por desacato a la autoridad del presidente municipal. ¿Qué? ¿Pero por qué Felipe nos está haciendo esto? S señora, aquí el señor Acero lo agredió físicamente. ¿Lo golpeaste? ¿No me el temblor y no te hincas? Unas cachetadas nada más por lo que te hizo, Sara. No hagamos esto más difícil, Junio. Arréstenlo, señores. Ven a verme a la delegación, ¿sí? Para lo que tú ya sabes, es importante. Vámonos. Necesitas mucha lana para tu campaña a la senadoría. Los números no están buenos. Tenemos tres periodos ganando en Tijuana. No entiendo por qué tanto miedo a mi candidatura como senador. Usted es nuestro gallo al Congreso, señor senador. Muchas gracias. A menos que te falten espuelas. <coughs> Yo me encargo de conseguir esos millones. Cuenten con ello, caballeros. Así tenga que sangrar a mi propia familia. Tengo que entrar por una bolsa de medicinas, nada más, ¿ok? Es un segundo. No puedo creer que no se hayan hecho lo mismo que a ti. ¿Dónde está mi marido, eh? Se lo llevaron preso. ¿Preso? ¿Preso por qué? Todavía no se condena a nadie. Pero no fue la Ciedo, fue la policía municipal. Todo por orden de Felipe. Mira, saqué esta ropa para entregártela. Siento mucho que estén pasando lo mismo que nosotros. Y gracias por todo, Mariana. Vámonos, mi amor. Felipe, esto no se va a quedar así. Listo, patrón. ¿Esa cosa se escucha? Dígale a Felipe Murillo que quiero hablar con él. Pem. Graba todo, graba, 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 graba todo, graba todo. ¿Me vas a llamar en mi celular si llega a caerle alguna visita? Sobre todo si esa visita se llama Sara. ¿Está bueno? Está bueno. Dígame. ¿El señor Morales? Está por allá. Gracias. ¿Señor Morales? Ese mero soy yo. Me mandó Junio Acero, que tiene un carro aquí. Esta es la llave. ¿Es aquel? Inconfundible, doñita. ¿El plateado? Por fuera no vale ni un peso, pero yo le hice el motor. 
Ahí donde lo ve, el pobre lo puede llevar a donde sea. Gracias. Las que le adornan, mi chula. Salvador, oh. Salvador, Salvador, déjalo, Salvador. Salió gallito. Pobre de mi hija. Sara no se merece todo lo que le está pasando. Ay, siento tan feo por ella. Ay, ya, para con eso, mamá. Sara se buscó su propia suerte. Por Dios, Berta. Es tu hermana y acaba de perder a su marido. Y tú y yo acabamos de perder a mi papá. Por su culpa. El hombre que mató a mi papá era su amante. Que nunca se te olvide que todo esto fue una venganza contra ella. Se los dije mil veces, mil veces. Que el éxito de Vicente era demasiado repentino para ser algo honesto. ¿Y qué me dijeron? Que yo era una envidiosa. ¿Tú que estabas allá, mamá? ¿Nunca viste nada de verdad? ¿De verdad siempre pensaste que era un hombre muy trabajador y muy bueno? Yo soy la única que vio los cadáveres en el armario de esa familia. Sara no sabía nada. ¿Ah, no? ¿Y tú tampoco? No. Segura. ¿No lo estarás diciendo para protegerla? Berta, ¿cómo puedes decirme eso? Ya llegó Sara. Y viene con el niño. Ay. Berta. No. Sara, necesita nuestra ayuda por la memoria de tu padre. Por favor, Ay. no le armes un escándalo. No es el momento. Hola. Nos corrieron de casa de Mariana y Junio. No tengo dinero para comer ni dónde pasar la noche. No habría venido si no estuviera desesperada, Berta. Necesito la ayuda de mi familia, por favor. Si no sueltas a mi marido, voy a armar un escándalo tan grande que todo el mundo se va a enterar de la clase de cochinadas que haces. A ver, Marianita, bájale a tus panchitos. Si no, te va a costar muy caro. Tú sabes perfectamente de lo que soy capaz. Ay, imbécil. Te voy a matar. Te voy a matar. ¡Pírate! ¡Suéltame! ¿Estás mandando nuestros planes al infierno por orgullo? ¿No te das cuenta que Junio es el anzuelo perfecto para recuperar esos millones? Esta tarde Sara viene a ver a la delegación de tu marido. Ahí tengo escondida una camarita y un microfonito. ¿De qué crees que van a hablar? Esta misma tarde sabremos dónde fregados están esos millones. Eh, hice café y, y también hay galletitas, vamos. ¿Con qué cara te atreves a venir a mi casa? Te llamé antes y mamá dijo que estaba bien. Berta, por favor, yo te pedí... ¿De veras crees que se me va a olvidar todas las humillaciones que nos hizo pasar Vicente? Que tratar a Esteban como un esclavo. Berta, no es momento. Ah, ¿no es momento para hacernos justicia ahorita? ¿O ya se te olvidó todas las veces que viniste a decirme que odiabas a Vicente porque te humillaba? Al menos no lo trataba tan mal como tú, porque muchas veces fue Esteban a mi casa a decirnos que no te soportaba. <risa> ¿Ya si quieres que te deje quedarte en mi casa? Óyeme, tú y Vicente han sido lo peor que me ha pasado en la vida. ¡No le hables así a mi mamá, tía! Váyate, mocoso. ¿Quién te dio permiso para hablar? Ni yo te di permiso para que le hables así a mi hijo. Es igual. De todas maneras, te vas a enterar de toda la verdad. Cállate, Berta. No se te ocurra envenenar a mí. ¿Pueden dejar de pelear, por Porque por sí saber que tu papá no es la persona que tú pensabas. ¿Quieres que te cuente una historia de antes de que tú nacieras? Bien. Te prohíbo que digas una sola palabra más. ¿Y si no qué? ¡Esta es mi casa! Yo hablo como se me pega la gana. Si no te gusta, te largas. Porque tu papá hace mucho tiempo me hizo lo peor que un hombre le puede hacer a una mujer.